台是斯诺克的精髓所在。本期给各位带来十大令人窒息的防守瞬间，每一杆都让对手感到绝望，甚至是无解。其中一名更是气得火箭当场扭头就走。二零零八年上海大师赛，奥沙利文对阵乔佩利，最后一个红球打进，接球被踢到半边裤。乔佩利经过简单思考后，没有进攻，而是选择防守，把白球塞给佩里，手边的红球中，此时两颗球紧紧贴在一起，这样直接就把解球线路全部封死。奥沙利文也是毫无办法，只能借用带脚把白球打出来，听一下运气，看看会不会有奇迹发生。Whoa! Well, not a bad idea. 可惜奇迹并没有发生，火箭接球失败，裁判判罚了 ball， 没有 miss。这意味着裁判认定这是一杆无解斯诺克，不可以要求复位，火箭也不需要再继续接球。二零一零年大师赛，奥沙利文对阵塞尔比。奥沙利文这杆 K 球效果并不理想，不但没有 K 出机会，反而把红球踢到了路边。这杆想要进攻已经是不可能了。老杨仔细观察了下，确认形成贴球，那么白球就只能从九十度以外的方向打出去，被贴球不能动距离居然用带脚做成斯诺克，这一杆不仅看呆现场观众，连塞尔比都有些傻眼了。那么远的距离，火箭竟然会想到用带脚去做斯诺克，并且把力度拿捏得恰到好处。Look at that! How often do you see that? Yes, it's an amazing shot, isn't it? I mean, he played in the jaws, obviously, but the key thing for Mark here is don't play the cut and the three reds on the left-hand side. Play somehow to hit the loose red. That 24-point lead is quite big, the way the balls are at the moment. It's a massive lead. It's equivalent to probably 40 or 50 in front with 10. It was a good effort, though. Foul. Derby 选择两处勾结，线路以及思路都非常的好，可惜未能成功，被罚四分。第二次尝试还是同样的线路，塞尔比还是想要一个完美的解球，最好解到毛边的同时，白球回到低分区形成防守。Look at the miss rule doesn't apply. He's got more on it this time. Has he potted it? 算成功解到，但同时也给奥沙利文留下了一个绝佳的上手机会。二零一零年超级联赛，奥沙利文对阵塞尔比。塞尔比打走黄球，给奥沙利文安排上一杆扫射。这杆黄球刚好跑过了中线，让左上方的黑球形成了天然屏障，而右侧又因为绿球挡住，没有出来的线路。塞尔比的这杆扫射给火箭制造了不小的麻烦。Well, he's missed that by a mile. Foul. That's a free ball. 火箭第一次尝试不仅没有解到，白球还意外摔带，先给塞尔比送上四分。Certainly is. It's the yellow to green that's the problem. He feels that if Ronnie hits this yellow, he might leave an easier yellow on. Well, he could be free ball again here. Foul. 第二次尝试两库勾结还是没有成功，无奈的火箭向裁判寻求帮助。可裁判也是无能为力，于是火箭心生一计，瞄准袋口，想要用袋脚回弹解球。哦，还好。但是这样的远距离又是大力，角度肯定是难以掌控。火箭的这杆解球还是以失败告终。Felt that it was a good enough attempt, but referee Paul Collins said no. I don't think it was, Ronnie, and it was being questioned. 火箭依然尝试带脚解球，大力一杆后还是没有成功，并且再次给塞尔比送上自由球。不过塞尔比还是不心动，选择复位让火箭继续。此时火箭彻底被激怒了，也懒得解球，上手直接主动犯规送上罚分。看到火箭如此的行为，塞尔比依然不为所动，继续选择复位。
啊，当然就散了。沙利文继续主动犯规，此时他落后二十七，零分。如果再被罚一杆，塞尔比就躺平了。Favors with this, everyone has their opinion about the misrule. Obviously, this is an extremely tough snooker to hit. 奥沙利文依旧我行我素，又一次主动犯规送上自由球。此时塞尔比已经超分，不能再要求复位重建。Miss not call there, because the snooker is now needed. 获得自由球的塞尔比依然利用现有球形再次安排下一个四号侧，这波操作着实有些恶心人。火箭升起的扭头就走，本局干脆认输。二零一三年上海大师赛，丁俊晖对阵莫非。红球打走，白球回到黄球后面。从特写来看，黄球已经封住了直接出来的线路，而绿球以及蓝球又在解球线路上造成影响。这杆噩梦级别的斯诺克瞬间让莫非陷入思考。两人现在已经来到决胜局，并且丁俊晖有着不小的分数优势。如果莫非这杆解不好的话，那么基本就可以收拾行李预订机票了。莫非急得不停挠头，藏在黄球后面本来是他率先做出的防守。但最后竟然被丁俊晖抓住了机会，成功反客为主。经过再三的思考，莫非还是没有想到好的解决办法，无奈的在一旁吃起了手指头。这一吃也成为了斯诺克少有的经典名场面。深思熟虑后，莫非第一次扎杆尝试，可惜解了个寂寞。这杆距离解球相差甚远，直接给丁俊晖送上四分。莫非无奈的低下头，此时距离被超分只剩最后一次机会。二次尝试，莫非白球五库后与红球擦肩而过，实在有些可惜。此时桌面刚好延分，莫非跪谢上帝，终于不用再解了。丁俊晖也凭借这杆斯诺克顺利拿下比赛。二零一三年英国锦标赛，塞尔比对阵沃顿，白球推下来后刚好藏到黑球的缝隙之中，力度控制的恰到好处。塞尔比嘴角上扬，显然十分满意这杆防守效果。不过，这个令他万分满意的防守，却逐渐把自己逼到了绝路。Now this red may pop. Any problem with that? It's such an easy safety shot now for Ricky. Should bring. 一个防守回合之后，沃顿一杆三库线路，白球精准定位到咖啡缝隙之中，这样的效果简直是绝了，连沃顿本人都有些觉得难以置信。刚才还心花怒放，塞尔比瞬间就被戴上了痛苦面具。从特写来看，白球几乎完全贴住咖啡，白球想要出来就需要加很强的旋转才行，这样对解球的角度以及线路就极其难以把控。Get close to these reds. Foul. We could be here for a while. 第一次尝试虽然加了很强的左塞，但角度明显不够，并且吃库后白球完全泄力，与红球相差甚远。塞尔比心态还是很乐观，他也知道这杆斯诺克难度很大。甚至向场外嘉宾求助，希望能够有高手帮自己一把。第二次尝试依然是同样的效果，与红球还有遥远的距离。
As I say, he's been well shot, but he was never on line with the Reds. Hello. Aye, aye. 过几次摸索，塞尔比这杆已经十分接近了。可是裁判认为塞尔比已经尽力，判罚了这杆无解，不需要再继续解下去。最终被罚十二分后，塞尔比成功躲过一劫。二零一四年中国公开赛，丁俊晖对阵罗伯逊，白球分毫不差，完美藏到绿球与库边的缝隙之间。丁俊晖的这杆送客精准的令人叹为观止，罗伯逊一脸无奈的竖起大拇指，心想这杆送客真心是做的太绝了，这还让人怎么解？经过一阵烧脑，罗伯逊选择利用带脚回弹解球。从线路来看，罗伯这杆还真有这样的线路。之前世锦赛上面对奥沙利文的斯诺克，机长卡特就成功打出过类似的解球。Yeah. 这杆已经非常接近了，如果不是挂到带脚改变了方向，罗伯这杆极有可能成功接到红球。这就从侧面印证了罗伯逊这杆解球的线路是存在的。白球沿着库边顺利接到红球，罗伯逊经过几次尝试，终于成功。不过这一杆还是留下了机会，并且丁俊晖也凭借这次上手顺利拿下该局。二零一五年英国锦标赛，博尔德对阵格雷斯。Looks a good pace, looks a good line. Yeah, excellent shot. 眼镜侠力度拿捏恰到好处，成功为格雷斯安排上一个高质量防守。也正是从这一杆索克开始，格雷斯开始了自己的痛苦之旅，最后还是靠着裁判出面制止，他才侥幸的逃脱一劫。Full. Yeah, full. 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 I'm not sure it's on, Ken. Well, it could be a free ball here. Foul, I'm a miss. 第二次尝试依然失败，并且白球跑到咖啡后面紧紧贴在一起，这运气也是点背到家了。沃尔德一看，这个位置明显比之前难度更高，于是奖励格雷斯从现在的位置继续解球。A little bit more difficult now, but I think I could clear. This looks good. Oh wow! Second try, although it's the same path, but the angle is a little bit different. The ball is bounced off the right side, but it's not a goal. Both times, the ball is bounced off the right side, but it's not a goal. The ball is bounced off the right side. This difference only seven now. This looks better. Looks better. 依然没有成功，不过裁判这次只判了 four， 这意味着裁判认为格雷斯已经尽了最大努力，所以判罚这杆诺克为无解，不需要再继续解下去。Well, that's every credit to Terry Camerlani there, because I mean, it's six six on the trot, and then that's very nice of Martin. 眼镜侠跟裁判确认判罚，虽然不满意这样的结果，但他也只能无奈的接受。最终在决胜局几经波折后。格雷斯拿下了这场惊心动魄的大战。二零一八年英国锦标赛，威尔逊对阵邓恩，邓恩打走白球，成功给囧哥安排上一个斯诺克。
看似效果还不错，但就是这个斯诺克一步步把邓恩给逼上了绝境。勇哥不但顺利解到，还成功反做了一个斯诺克。邓恩想要从咖啡的缝隙中穿过，勾结红球，但这实在难以控制。这不但需要用到架杆，还有后斯诺影响，出杆很容易就自然带赛。第二次尝试还是如出一辙，碰到咖啡再被罚四分，没有合适的机会，勇哥自然不会善罢甘休，肯定是选择复位，让邓恩继续重来，还是一样的结果。不过裁判认为邓恩已经尽力了，判罚这杆为无解。听到这样的判罚，威尔逊有些不敢相信自己的耳朵。虽然不太满意这样的结果，但囧哥最后还是选择无奈的接受。2019年斯诺克世锦赛，吉尔伯特对阵乔佩利。土豆哥这杆白球竟然精准定位到粉球后面，完美的复刻了周星驰电影中的桥段。看到这一幕后，现场的解说也是无比惊讶，而乔佩利则是差点崩溃。这样的斯诺克还怎么解 ？Settle down, please. Thank you. 乔佩里大叔看着这一杆，不停思考，这要怎么解呢？总不会去学周星驰的解球方法吧？当然，这样的解球方法只适合在电影中。那么，这样几乎无解的斯诺克要怎么来处理呢？我们看乔佩里如何选择。白球还是顺利打了出来，乔佩里这杆也只能是尽自己最大努力去尝试。裁判只报了 ball， 没有 miss。他认为这杆是无解，并且乔佩里已经尽力了，不用再继续解下去。二零二二年英国公开赛，格雷斯对阵奥尼尔。格雷斯一杆精准的四库线路，白球见缝插针，抓到黄球与绿球后面。就是这杆斯诺克，让奥尼尔一共连续十四次解球失败，被罚六十一分，一举刷新了斯诺克历史最高连续罚分纪录。奥尼尔第一杆尝试，似乎想让白球原路返回，三库线路之后，差点撞到粉球，没有成功。第二杆线路差不多，但是力量少了一点。在解球的时候，只要力量不够，裁判都会判罚无意识解球。这杆奥尼尔尝试加大力度，但是效果却和上一杆相差甚远。因为力度加大，旋转自然就会加强，解球的角度也就跟着发生了改变。奥尼尔继续加大力度解球，虽然杆法和角度跟之前差不多，但是整个线路已经发生了改变。这一杆插着红球薄边而过，还是没有成功。从这一杆的情况来看，裁判可以选择判罚无意识解球，也可以不判。具体的尺度可以由裁判自行掌握。
，铁道黑球被罚七分。趁着裁判复位的间隙，奥尼尔回到座位休息下。看得出来，这杆斯诺克已经让他有些心力憔悴。这一杆又被罚六分，并且还送给对手一个自由球机会。不过格雷斯看了下之后，还是选择复位。从现在的情况来看，坐等超分是一个相当不错的选择。现在格雷斯领先五十一，桌面剩余三颗红球，理论最高也是五十一，到了严分状态。只要奥尼尔接下来这杆还是失败，格雷斯就可以实现躺赢超分。还是没有成功。奥尼尔一共十四次解球失败，被罚六十一分，打破了之前由马克金在二零一三年英锦赛第二轮当中连续十五次解球失败，被罚掉六十分的世界纪录。好了，本期视频就到这里，我是看台桌的冯凤，各位小伙伴记得点赞关注哦。